Je le disais tout à l'heure, l'invité majeur, euh, c'est bien entendu Monsieur le directeur général euh, des Guinéens établis à l'étranger, M. Euh, Mamadou Saïtiou Bari, qu'on va essayer d'appeler depuis Paris puisqu'il y est, sans doute en mission de travail. Mais avant de l'avoir en direct tout à l'heure, euh, euh, Emmanuel, on va commencer avec vous. C'est justement cette info, puisqu'on l'a débattu pratiquement durant euh, toute la semaine passée, c'est l'expulsion des Guinéens de, du Sénégal. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'aspect diplomatique de cette actualité. Donc, 79 Guinéens qui sont expulsés, deux versions principalement circulent. La première, c'est qu'on les aurait interceptés en flagrant délit de manifestation pourtant euh, interdite. D'autres pensent que c'est lors des contrôles euh, de routine suite également et conséquemment à ces manifestations qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils ne détenant pas euh, de pièces d'identité et se réclamant guinéens qu'ils ont été donc refoulés. La première question, est-ce que cela peut créer un incident diplomatique, des bruits diplomatiques, même si pour l'instant, les deux parties essaient un peu de, de faire dans la véritable diplomatie en ne laissant pas fuiter leur état d'âme, notamment du côté guinéen. Évidemment, euh, on peut bien se poser la question si cela peut être à la base d'un incident diplomatique, mais je pense que c'est très limité. Mmh. Ça peut être très limité en termes d'incidence parce que au delà quand on parle par exemple du cas Guinée-Sénégal, il faut d'abord souligner qu'on appartient au même espace euh, économique, donc qui est la CEDAO, qui est un espace ouvert. D'ailleurs, il n'y a pas de visa pour circuler dans l'espace CEDAO. Mais les États ont quand même leurs lois, les États ont leur euh, réglementation interne. Mm -hmm. Et euh, évidemment, c'est que l'une des premières choses qu'on dit d'ailleurs à un Guinéen qui se retrouve généralement hors de la Guinée, c'est de respecter les lois de son pays d'accueil. Il, il y a eu par exemple le cas de ces d'un groupe de Guinéens, ce groupe de Guinéens qui a été intercepté en cours de route. C'est une information que moi j'ai essayé de, de recouper en tout cas auprès du ministère des Affaires étrangères, les explications qu'ils ont reçues et après vérification, effectivement, c'était une bonne plusieurs dizaines de Guinéens mm -hmm. qui étaient à bord d'un camion mm -hmm. qui ont traversé la frontière et qui n'avaient pas de pièce d'identité. Ça c'est le deuxième qui groupe qui était en partance. Qui était en partance pour Sénégal. Qui n'avaient que Sénégal. des cartes d'électeurs, donc aucune pièce d'identité. Évidemment, il y a le principe de la libre circulation des personnes, mais cela est aussi conditionné par le fait qu'il faut que les personnes soient identifiables. Et cela c'est par les pièces d'identité. Donc là-bas, on peut déjà voir qu'il y a bien une raison motivante pour euh, 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 donc imposer leur retour. Je pense que la Guinée aurait agi de la même manière si c'est elle qui se serait retrouvée dans cette position. Mm -hmm. De l'autre côté, maintenant, c'est plus difficile à, à démêler parce que, évidemment, il faut juste... On est, on est, on est, on est, on est obligé de croire pratiquement à la version, à la version sénégalaise puisque c'est elle qui a pris ces Guinéens. Elle dit qu'elle les a pris lors de manifestations. Maintenant, ces Guinéens peuvent dire que ce n'était pas forcément au cours des manifestations. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a eu une sorte de... de appeler ça d'ailleurs une sorte d'état de siège parce que il y a même certaines routes sur lesquelles il était interdit de circuler au-delà de, 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 de 16 heures au Sénégal à cause justement de ces violences là maintenant euh, euh, le Sénégal avait deux choix c'était soit euh, de juger ces Guinéens pour euh, donc euh, une, cette infraction soit de les expulser et on, on, on comprend que le choix a été fait de les expulser mais je pense que il n'y a pas de bruit diplomatique en tant que tel, parce qu'il croire, croire aussi en tout cas à la version du ministre guinéen des Affaires étrangères. Il y a en tout cas un dialogue assez fécond, il, il échange suffisamment bien avec euh, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères. Entre les deux, il y a une grande amitié, semble-t-il, et c'est important en diplomatie. Maintenant, il faut Entre Maurice Sanda et, euh, et, 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 et Aïssata Tal Sal du et Sénégal. Et son homologue du Sénégal. Du Sénégal. Mmh. Il y a une grande amitié. Mmh. Et euh, c'est important en diplomatie, comme je le disais. Mais évidemment, il faut aussi euh, veiller au fait que pour nos compatriotes, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays, qu'on ne donne pas de raisons de se faire expulser, en respectant tout simplement les petits principes des pays dans lesquels, euh, les pays d'accueil où on se retrouve. Oui, euh, 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 Kabine Fofana, là-dessus. Oui, je rejoins en fait ce que disait Manu. Premièrement, ce qu'il n'y a pas de ciblage. Vous savez, il, a, il faut beaucoup faire attention avec ces infos de ce genre-là. Il n'y a pas de ciblage en tant que tel. Il y a euh, deux cas sur lesquels il faut en, en gros apporter une précision. Pour ceux qui ont été, ceux qui seraient arrêtés lors des manifs, mmh. le gouvernement sénégalais n'est pas formel là-dessus. Ça, et, et, et pas non plus le... le, le euh, le, la partie guinéenne, vous avez euh, de, de manière routinière le, euh, les autorités sénégalaises à travers euh, les services dédiés à cet effet qui font des contrôles de routine. 
Et il s'est avéré qu'il y avait des Guinéens qui n'avaient pas, de, pas de documents. Et d'ailleurs, la preuve en est que depuis que cette situation s'est créée, il y a une sorte de ruée à l'ambassade de Guinée au Sénégal pour prendre les cartes consulaires notamment. Mmh, mmh. Donc vous avez beaucoup parmi eux qui, qui ne sont pas en règle, alors on peut dire sont, comme ça. Ils ne sont pas en règle, alors que tout simplement, ils, ils doivent prendre euh, les cartes consulaires. Mmh. Ça, c'est le premier des cas. Le deuxième cas, c'est celui justement sur le, que, que Emmanuel a tout de suite signalé. Ce sont des, ce sont des Guinéens qui étaient, euh, il se fait une bonne cohorte de gens qui venaient au Sénégal, mais qui n'avaient aucun, aucun document. Et, et malgré, bien que nous soyons régis par... Euh, les lois de la CDAO, mm -hmm. liberté, euh, libre le libre principe de libre circulation des tout, personnes et leurs biens. Mais il faut, il faut en, en gros avoir les documents. Donc, je pense que pour le moment, ce n'est pas un incident. Ce n'est pas du tout un incident. Ce sont des choses qui se font de manière routinière. Et cela est en train de se gérer entre, entre les deux entités. Donc, le ministère des Affaires étrangères guinéen et celui euh, donc, euh, euh, sénégalais. Et à travers les deux, les deux ambassades, je pense que ce n'est pas vraiment un problème en tant que ça. Mais il faut, il faut tout simplement signifier à nos, à, nos, à, nos, à, nos, à nos confrères, partout où ils sont, il faut être Donc en à règle. nos compatriotes À nos guinéens. compatriotes, mmh. il, faut, il, faut, il, faut, il faut se mettre en règle. L'autre chose aussi, vous n'avez aucun gouvernement de par le monde qui demanderait, euh, qui, 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 euh, qui, qui demanderait à, ses, à ses ressortissants de participer à des manifestations euh, futelles, légales ou, ou pas, surtout quand elles ne sont Dans pas... Dans leur pays de résidence Surtout quand ces manifs-là mmh. ne sont pas autorisés. Quand mmh. les manifs ne sont pas autorisés, il faut rester... Je ne dis pas que les gens qui ont été arrêtés euh, sont, ont participé à ces manifs-là, mais il faut garder ça à l'esprit que quand il y a des manifs ou autres, ça c'est partout dans le monde. Même quand vous prenez, j'en prends souvent l'exemple de la France, des gens avaient été arrêtés lors des, de la crise des gilets jaunes mmh. et qui n'étaient pas du tout des gens en situation euh, euh, régulière. Et ces gens, on les a tout de suite collés, l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Mmh. Parce que aller dans les manifs alors qu'on n'est pas, on pas ah, réglo, ah, ah, ah. c'est donner l'occasion la plus franche à la police de vous faire rapatrier. À l'immigration et tout le reste. À l'immigration de, de vous, vous faire Donc il faut éviter ça, il faut rester réglo dans les pays où, où nous sommes. Comme Emmanuel l'a dit, c'est très basique. Il faut respecter les lois oui, de, mais des pays. Quand vous dites ça ne peut pas créer d'incidents euh, diplomatiques, de bruit diplomatique, mais ça peut tout de même fâcher un tout petit peu. Euh, on ne nous dit pas tout euh, diplomatiquement parce que quand vous regroupez euh, des ressortissants d'un pays voisin euh, et que vous allez les débarquer à la frontière comme ça, sans même une notification verbale, euh, et quand madame dit que son homologue euh, Moïsanda est bien son bon ami euh, elle aurait pu peut-être rappeler au téléphone oui, euh, on a des compatriotes de vous ici qui sont mêlés à telle telle situation qu'est-ce qu'on fait non. Mais c'est en fait en, 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 après les avoir renvoyés à la frontière que, euh, non, mais on oui. apprend que, que cela non, est oui. fait est, cabinet Et C'est exactement ouais. comme, justement c'est cette erreur qu'il qu ne faut pas faire c'est pas, c'est tel que le Sénégal agit, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Vous mettez, vous faites appliquer la loi et ensuite on, on cherche à entrer on, en, en discussion. Euh, oui, c'est comme, de... comme ça. Mais c'est comme ça. Pourquoi je dis que ce n'est pas un incident Comme Emmanuel l'a dit, c'est mineur ça. Ouais. Ça se passe tous les jours. Mm. Peut-être que c'est le cas précis de la Guinée. Et il faut aussi rappeler que ce n'est pas seulement les Guinéens qui, ont été, qui, ont, qui, ont, qui sont dans cette situation. Vous Bien. avez des Camerounais et d'autres nationalités Bien. et ça s'est réglé tout calmement. Bien. Ça va se régler calmement parce qu'il ne faudrait pas envenimer en, en parce qu'il y a quand même 3 millions et quelques de Guinéens qui sont au Sénégal. 3 millions 500 et des gens qui sont euh, dans euh, l'économie notamment qui sont à, à, au du Sénégal oui. et qui sont pour la plupart d'ailleurs des gens qui sont établis euh, régulièrement. Donc pour quelques gens qui se sont permis, euh, c'est pas moi d'enfreindre nos lois, ben voilà, ces gens ne feront pas que l'on arrive à cet incident. Encore une fois, de mon point de vue, ce n'est pas du tout un incident. Bien. Et on n'arrivera pas non plus à, à un incident diplomatique. Alors est-ce que c'est votre avis, euh, Mamadou Yabaldé tout, tout, tout dépendra de la euh, manière dont on va gérer euh, cette affaire-là, cette crise, euh, parce que, bon, peut-être euh, cette situation, pas dire crise, mais, Plutôt, ouais. euh, euh, mais je considère que déjà, euh, par cette façon-là de, de, de renvoyer des Guinéens, euh, je pense que la, la Guinée, c'est un peu spécial par rapport au Sénégal, au regard justement de ce nombre important de nos compatriotes qui vivent dans ce territoire-là. Mmh. Donc, tout acte que l'État sénégalais pose à l'égard de cette communauté-là, euh, ça, ça va, en tout cas, susciter de l'attention, ça va susciter des réactions. Euh, maintenant, du côté de la Guinée, il faut se féliciter justement euh, de, de cette, euh, en tout cas, euh, euh, ce calme qui a en tout cas 
permis jusque-là, les autorités de bien gérer cela. Mmh. Il n'y a pas eu, une, une, si vous voulez, une, Sans réaction, incident une réaction visible, euh, oui, visible pour euh, qui peut choquer. Euh, je pense qu'il faut euh, saluer ça de, 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 de la part de nos, de nos autorités. Et ce qu'il faut dire, que je ne crois pas que ça va déboucher sur un incident, forcément, parce que si vous savez, euh, si vous prenez euh, les axes de la diplomatie sénégalaise, euh, elle-même, alors l'un des axes les plus fondamentaux, c'est d'abord euh, le bon voisinage. Bien. Alors, on met un accent particulier sur le bon voisinage, parce que comme ils le disent, euh, le Sénégal ne sera jamais voisin de l'Allemagne ni de la France, mais le Sénégal sera voisin de la Guinée, de, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Mali. Donc il faudrait faire avec ces pays-là. Donc il faudrait éviter tout incident de nature à amener des relations compliquées euh, ou bien même conflictuelles entre ces différents pays. Je pense que les deux pays sont conscients de cela bien. et ils vont refléter ça dans leur comportement de tous les jours. Voilà, donc euh, on, dit, on va dire euh, les analyses alignées, alignées de cabinet Fofana, Emmanuel Milimono. Maman Riaya, pour l'instant, pas d'analyse croisée. <rire> ce que j'aurais bien voulu avoir. C'est le temps donc d'observer la pause. Puis derrière, on va continuer avec nos deux autres sujets qui nous ouais. continuent à réagir euh, à nos euh, sujets. Alors oui, euh, Kabine, on va continuer. Non, non, ce, ce que disait tout à l'heure Touraman, c'est vrai. Oui, par exemple, et je sais que euh, à l'ambassade, les autres ambassades le font. Oui, et que lorsqu'il y a des manifs comme ça, des messages sont, 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 sont envoyés à envoyés, tous les... Des communiqués les, aussi. Les, voilà, des communiqués pour oui. demander aux gens mm -hmm. de rester. Donc, vous mmh. voyez, aucune ambassade, aucune représentation diplomatique d'un pays ne souhaiterait que ses citoyens se retrouvent dans des manifs ou dans... Mais généralement, ici en Guinée, c'est l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, mmh. ben, on va dire l'ambassade des pays occidentaux qui envoient ces gens d'alerte à leurs de... compatriotes pour dire, bon, ne passez pas sur tel axe, dans telle zone, il mmh. y a un danger... Et ainsi de suite. Non, moi, je sais par exemple que tout le temps que je suis resté en France, j'ai toujours eu des, des messages comme ça. De Venant de l'ambassade de, de, de Guinée, Guinée en France. En France. Okay. Mais fut-il, il faudra plutôt que vous soyez en, enregistré oui. à l'ambassade, la, ce qui veut, ce qui implique que vous ayez une carte consulaire, consulaire et que vous soyez représenté vous toutes vos coordonnées. Et je pense même quand vous n'avez pas de carte consulaire ou de représentation, ou plutôt de, de situation régulière, vous avez automatiquement une, une reconnaissance de votre ambassade et vous recevez les messages. Donc, comme pour dire que quand les Guinéens se retrouvent dans des situations comme ça, ils n'ont pas du tout raison. Quoi. Voilà. Alors, on reste avec vous. Euh euh, Mamadou Yaya Baldé, j'évoque l'autre question, ça va sembler trop banal, mais dès que ces compatriotes guinéens ont été expulsés, vous avez beaucoup d'autres compatriotes guinéens ici sur le territoire national et ailleurs qui disaient « Mais pourquoi ne pas aussi en faire autant de notre côté, expulser les, les Sénégalais parce que c'est une foutaise ?» Donc, c'est une opinion qui a rapidement... Euh, qui fait son chemin. Qui, qui s'est emparé de beaucoup d'esprit. Ouais. Donc, il y a lieu quand même d'expliquer de, ça. On n'en est pas, euh, ou nous n'en sommes pas des experts. Mais euh, le levier de la réciprocité, est-ce qu'en pareille circonstance, euh, comme les compatriotes l'ont demandé subitement, est-ce que cela peut être activé je, je pense que non. Euh, si vous regardez euh, les proportions, les, les, c'est-à-dire le nombre de Guinéens qu'il y a euh, au Sénégal et le nombre de Sénégalais qu'il y a en Guinée, donc ce n'est pas du tout comparable. Donc, euh, mais au-delà de ça même, je pense qu'on ne doit pas euh, appliquer cette réciprocité entre les deux pays parce que tout simplement on n'a pas euh, les mêmes histoires, on n'a pas... Euh, non, parce que tout simplement il n'y a pas de motif euh, équivalent, euh, donc, équivalent et valable. Amener et même s'il y en a, les, doivent éviter, les États éviter. doivent éviter toujours mmh. euh, de répondre de la bergère à la bergère, mmh. euh, éviter de, de promouvoir des stratégies violentes. Euh, je pense que euh, la diplomatie, par essence, c'est la négociation, c'est la médiation. Donc je ne crois pas que ça serait très sage euh, de la part d'un État de répondre comme ça, et surtout entre des voisins. Je le disais euh, euh, tout à l'heure, mmh. euh, ce, ce bon voisinage qui doit régner entre les États, parce que, euh, comme le disait euh, Otto von Bismarck, un des chanceliers de la République fédérale d'Allemagne, il disait qu'un euh, État euh, choisi, fait son histoire, euh, euh, mais subit sa géographie. Donc, notre géographie, on n'a pas choisi d'être avec euh, euh, ces pays-là. Donc, ça, c'est la nature qui nous l'a imposé. Mmh. Il faudra qu'on arrive à faire avec. Donc, c'est essentiel d'avoir de, des très bons rapports avec les, 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 les voisins, euh, parce qu'il y va des intérêts, non seulement de nos peuples, de Bien. nos de, deux pays, mmh. mais aussi des intérêts de, de nos États. Donc, c'est important de, de pouvoir avoir ces relations, en tout cas, euh, normales, 
pacifique, c'est vrai qu'il y a toujours des incidents, des tensions qui peuvent arriver dans la vie des États, mais euh, le, le plus important, c'est de voir comment gérer tout cela. Et je considère aujourd'hui, du côté guinéen, il y a une sérénité, une certaine sérénité ouais. qui, qui est en train de, de régner et qui nous permet quand même de gérer... Euh, Donc vous êtes convaincu bon amalan, de la façon bon amalan, dont, amalan, oui. euh, du calme euh, avec lequel euh, le ministre Maurice Sanda a géré euh, ce qui aurait pu être un incident tout simplement. Oui, jusque là, je pense que... On peut, on, on, peut le, on peut lui féliciter. Bien, oui, ouais. Emmanuel, là-dessus. Le levier de la réciprocité qui a été demandé par beaucoup euh, dans l'opinion. Je pense que, euh, déjà, il n'y a pas de raison qu'on en arrive à une réciprocité. Mm -hmm. Quoique, une réciprocité, déjà, ce n'est pas dans l'intérêt de la Guinée. Il faut qu'on se dise la vérité. Si le Sénégal et la Guinée devaient se mettre chacun à expulser ses citoyens, bah, ça coûterait plus cher à la Guinée qu'au Sénégal. Il faut parce déjà, que Il faut déjà qu'on dise la vérité. Oui, parce que euh, au Sénégal, vous avez, euh, à Guinée, vous avez peut-être 10 ou 15 000 Sénégalais tout au plus. Mais euh, le Sénégal, c'est la première diaspora guinéenne. Mmh. Là-bas, vous avez plus de 3 millions. 500. De Donc, peser un peu le pour le contre. On n'a pas intérêt à, à, déjà à entrer dans une telle dimension. La deuxième chose, c'est que pour qu'on en arrive à une mesure de réciprocité, il faut qu'on ait constaté que la mesure que le Sénégal a prise contre les, les, les citoyens, les ressortissants guinéens, est la même situation. Mesure injuste. Okay, bon, okay. Il, faut, injuste. Il, il faut réussir à prouver qu'elle est injuste. Okay. Donc, si elle est injuste et que l'État sénégalais les, les, les prise de manière délibérée, en ce moment, la Guinée peut d'abord tenter une médiation. Quand elle ne marche pas, évidemment, on peut en arriver à une réciprocité. Ça arrive, c'est clair, ce n'est pas du tout interdit en diplomatie. On peut en, en arriver là. Sauf que dans le cas présent, il n'y a pas d'injustice avérée. Mmh. Quand on vous dit qu'on a intercepté des véhicules des Guinéens qui, traverser, qui venaient vers le territoire sénégalais qui n'avaient aucune pièce d'identité, bah vous ne pouvez pas en vouloir au Sénégal de les avoir arrêtés, de les avoir ramenés. Parce qu'ils n'ont qu pas, pas de carte d'identité. On, aussi on dit que la plupart ou sinon l'ensemble n'avaient que des cartes leur, leur carte d'électeur et ça ce n'est pas, euh, pas, pas, pas valable. Ce pas valable. Soit pas valable. le passeport ou la carte d'identité nationale. nationale. Sur les deux, la carte d'identité nationale, le passeport d'ailleurs, je dirais, le passeport notamment, aujourd'hui, c'est un passeport sous-régional. Mm -hmm. Sur l'ensemble des passeports de, 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 de la CDAO, c'est tamponné CDAO. Mm -hmm. Donc, les Sénégalais peuvent facilement vérifier l'identité de quelqu'un à travers son passeport qu'à travers une carte d'électeur où il n'y a que euh, les gens qui ont atteint 18 ans et qui ne sont que sur le territoire guinéen. Bien. Donc, ça, on ne peut pas en vouloir au Sénégal pour, pour cela. Et après, qu'on vous dise qu'on a arrêté aussi des ressortissants d'un pays étranger au au cours d'une manifestation concernant une affaire éminemment interne au Sénégal, ça aussi, vous ne pouvez pas en vouloir au Sénégal d'agir ainsi. Tous les pays le font. Donc, Bien. on n'est on pas arrivé à la, à, à, au, au stade où on peut dire que le Sénégal a été injuste envers la Guinée. Bien. Donc, il n'y a pas de, 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 de raison d'activer le levier de la réciprocité. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait donc retenir. Est-ce que Kabina a quelque chose à rajouter euh, pour terminer euh, Il faut, moi, il faut quand même rappeler que ce n'était pas seulement des Guinéens qui auraient été expulsés. Il y a d'autres nationalités. Et au Sénégal, on, on dit que c'est une sorte de euh, xénophobie qui s'empare ah, de Macky Sall vis-à-vis euh, 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 <rire> d'autres nationalités <rire> dont on qualifierait de proches de Sonko ou pas. Bon, voilà. Ça, Alors, ça, 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 euh, pour ce qui est de la réciprocité, je voudrais tout simplement signaler un fait. C'est généralement sur les questions économiques euh, qu'on qu parle de, de cette réciprocité, de réciprocité, notamment en termes de visa. Mais vous avez vu les États-Unis et la Chine expulser oui, l'un oui, et l'autre oui, des diplomates euh, de part et d'autre. Hein, par exception. rapport à l'activation la de la réciprocité. Ouais, et, la Russie a, a expulsé quand, des diplomates américains, ça, ils en ont fait autant. Quand on arrive à ça, c'est vraiment, ça veut dire que les mécanismes ouais, de médiation ont euh, échoué, de prévention. Et, 